这几天怎么不陪我们玩啊？你三哥那么忙，哪有时间总陪你们玩啊？忙什么？忙着花天酒地啊？你别胡说八道，他那是应酬。应酬什么呀？我都听人说了，三哥最近天天都在明月喝酒，喝的不省人事。不过他为什么要让自己这么买醉、啊？我得去把他找回来，哪能天天这么喝呀、啊？三少回来了。哟，三少回来了。三哥，你回来了。老三，三少，老三，你没事吧？这几天让您操心了，七爷。三哥，三哥，这些天为什么不回家睡觉？北风想你了，北一也想你了。我娘也想你了，淑仪姐姐也想你了，还有杭金姐姐也很想你呢。三哥也想你们。老三，回来的正好，吃点东西吧。啊，不了，七爷，书房里还有点事儿，我先去忙了。哎，你不吃了？哎，我一会儿让肖荣把燕窝给你送过去啊。好的，七夫人。杭景，等我回三哥，老六，你怎么在这儿？我睡不着，我想你给我讲讲故事。这都几点了，小鬼头，快回去睡觉。三哥，我们明天一起去骑马吧。
。三哥，啊，三哥明儿没空。那我们一起去华兴饭店吃海鲜，听说那里来了一个新厨子。一个小鬼头，小人精，这你都知道。戴三哥最近确实有点忙，忙完这阵之后，三哥带你出去玩。你是不是和杭景姐姐吵架了？小孩儿，别管大人的事儿啊！北一好久没跟三哥睡觉觉了，这总有空了吧？哎，哎，哎，你这。动作倒挺快，说吧，你又想听哪个故事了？这个，说这个庞统啊，来到了凤尾坡，然后，你就别给我戴高帽子了，我跟他只是同僚，一个级别。哎，司令过谦了。其实我和军部一致认为。康司令您，才更适合做这直北之主。若司令有心，我们必当全力支持。哼，这高帽子一旦戴上了，想要摘下来，可就难了。喝茶。自从发现康景雄把劳工带到关外，压榨凌虐，他就一直在锄奸的名单上。此次康景雄来北新，只带了不多的随从，这正是一个千载难逢的行动机会。勇哥，这次子生不跟咱们一起行动吗？子正负责行动前的准备工作。哦。勇哥，为什么不直接让我出行动？康靖雄此次来北新，主要是参加萧海山戚夫人的生日宴会。子正，我知道，萧府的林小姐是你朋友，所以我担心。勇哥。你放心，我会小心一点，我不会让他认出来的。好吧，我到时候会安排人协助你。